হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমি আর যারা সেল আপনাদের সামনে আবার হাজির হলাম নতুন একটি টপিক নিয়ে তো বন্ধুরা সবাই ভালো আছেন আশা করি সবাই আজকে আমি যে টপিকটা নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি সেটা হচ্ছে দুটি ছবিকে অ্যাট্রাস করে যায় এগুলো হচ্ছে বিশেষ করে এনজিওতে দেওয়া হয় যে ছবিগুলো স্বামী বা স্ত্রী বা মা বা ছেলে এরকম অ্যাট্রাস করে দেয় যে ছবিগুলো সেই ছবির কাজটি দেখাবো আমি কিভাবে খুব সহজে আপনারা একটি ছবিকে অ্যাট্রাস করে দুটি ছবিকে অ্যাট্রাস করে পিপি সাইজ ছবি তৈরি করতে পারেন তো দর্শক কথা না বাড়িয়ে চলুন যাওয়া যাক আমাদের মেন কাজের দিকে তো আগামী গত ক্লাসগুলোতে আমি বিভিন্ন কাজ নিয়ে আপনাদের সঙ্গে ডিসকাস করেছি আশা করি সেগুলো আপনারা চর্চা করছেন চর্চা যদি করেন তাহলে অবশ্যই আপনার কাজগুলোকে খুব সহজে হাতের মুঠে আনতে পারবেন তো যাই হোক আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফটোশপ ফটোশপ সেভেন পয়েন্ট জিরো ফটোশপ সেভেন পয়েন্ট জিরোতে ক্লিক করলে ফটোশপ সেভেন পয়েন্ট জিরোটা ওপেন হবে ওপেন হওয়ার পরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার কিছু নাই এখানে আপাতত সেখানে আমরা এখন কী আনতে হবে আমাদের এখানে এখানে আমাদের এখন আনতে হবে ছবি যেই ছবিটা আমরা কাজ করবো সেই ছবিটাকে আমাদের আনতে হবে আর সেই ছবিকে আনতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে এখানে আমি বন্ধুরা আগেই দুটোটা ছবি রেডি করে রেখেছিলাম যে রেস্টপে রেখেছিলাম মানে টিউটোরিয়ালটি শর্ট করার জন্য তো যাই হোক আমি এখন ছবিগুলোকে আমি ডেস্কটপে নিয়ে নিলাম দেখতে পাচ্ছেন দুটো ছবি এখানে আছে এখানে তো এই ছবি দুটিকে আমরা কিন্তু অ্যাটাচ করবো আমরা এখন কিভাবে অ্যাটাচ করে দেখেন এখন তো প্রথম সর্বপ্রথম আমরা নিউ পেজ নেব একটা বিভিন্ন পদ্ধতি অ্যাটাচ করা যায় কিন্তু আমি দেখাচ্ছি আমার সহজ একটা পদ্ধতি যে যেভাবে সুবিধা হয় সেভাবে করবেন নিউ নিউ পেজে ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা ছোট্ট একটা পেজ চলে আসছে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ছোট একটা পেজ আসছে এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রেজেন্ট সাইজেস এখানে সাইজ এ ফোর দিয়ে দেবো আমরা এ ফোর দেওয়ার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছি ওয়েট হাইট একটা দেওয়া আছে আর কি ওয়েট হাইট এখানে যা আস এটা আমরা ইঞ্চি করে দেবো কারণ তো কাজের সুবিধার্থে আমরা ইঞ্চি করে দেবো হ্যাঁ ইঞ্চি দিয়ে ইঞ্চি করে দেওয়া হলো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফাইল এখানে দেখা আছে গ্রেস স্কেল বিটি এম আর জে বি সি এম ওয়াই এফ কালার ল্যাব কালার যাই হোক আমরা এখানে আর জিবি নেব কারণ আর জিবি নিলে কাজটা আমার খুব সহজ হয়ে যাবে এটাকে আমরা জে বিজি করতে সুবিধা হবে আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি হোয়াইট হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ট্রান্স ট্রান্সপারেন্ট মোটামুটি তিনটা অপশান আছে আমরা এখানে হোয়াইটটাই নিয়ে নেব বা ট্রান্সপেটটা নেওয়া যেতে পারে তো যাই হোক দর্শক এখন আমরা এটা ক্লিক করলাম ওকে করলাম তারপরে ওকে বাটনে ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছি দুটো ছবি আমাদের যেহেতু আছে এখানে দুটো ছবিকে আমরা প্রথমে আমি একটা ছবিকে আমি নিয়ে নিলাম পেজে দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আর পর আর একটা ছবি দেখতে পাচ্ছেন না এই ছবিটাও নিয়ে নিলাম তো যাই হোক দুটো ছবিকে আমরা অ্যাটাচ মতো করে দিলাম তো যাই হোক দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক করে দিলাম কিন্তু এখানে ব্যাপার হচ্ছে যে ছবিটাকে ম্যাচিং করাতে হবে সেই জন্য আমি ম্যাজিক টুলস ম্যাজিক টুলসে ক্লিক করে ছবিটার পিছনে ক্লিক করে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আউট করে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এই পুনরায়ভাবে এটা তো আমি একই কাজ করব এই যে পাশে যে ছবিটি এটা তো আমরা কিন্তু এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি ক্লিয়ার করে দেবো আপনারা দেখতে পাবেন তো যাই হোক এখানে আমি এখানে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা ক্লিক করে এটাও আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা ক্লিক ক্লিয়ার করে দিলাম আমাদের কাজের সুবিধার্থে তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন দুটারই ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দেন আমি এখানে কিন্তু ছবিটাকে আমরা কিন্তু ইচ্ছা মতো নড়ানো সরানো করতে পারতেছি আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এটা আমরা নির্দিষ্ট একটা মাপ করে আটকা এখানে দিয়ে দেব এখানে দেওয়ার পরে আমরা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এখানে ছবি দুটাকে আমি অ্যাকুরেট মাপ একটা দিয়ে দিয়েছি আর কি এখন আমরা এটাকে আমরা ছবিটিকে আমরা এখন কেমনে অ্যাড্রেস করে দেখেন এটা অ্যাড্রেস অলরেডি হয়ে গিয়েছে এটাকে আমরা একটু রুটিন করব পুরোটাকে রুটিন করব রুটিন কাজের সুবিধার্থে রুটিন রুটিন না করলেও চলতো 
কাজের সুবিধার্থে রুটিন করার মানে হচ্ছে যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে সুবির ওয়েট হাইট একটা সাইজ দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছেন দর্শক এখানে আমরা যদি দেই এখানে এখানে যে মাপটা দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর ওয়ান পয়েন্ট নাইন ফোর এটাকে উল্টাই দিতে হবে তাহলে আবার মনে করি যে এটা কাটতে মানে ল্যান্ডিস উপর কাটতে সুবিধা হবে আবার যদি আমাকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট নাইন ফোর দিয়েভাবে কাটতে যান তাহলে কিন্তু ছবিটা কিন্তু কাটতে পারবেন না দেখবেন যে ব্লক হচ্ছে এই ছবিটা শুধু সেই জন্য এটাকে আমরা রুটিন করে নেব রুটিন যদি না করি সেক্ষেত্রে এখানে ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট নাইন ফোর আর হাইটের দিকে দেবো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দেন এখন আমরা এখান থেকে টপ করতে পারবো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এই নির্দিষ্ট একটা স্থানে আমরা কিন্তু মার্ক করে নিয়ে নিয়েছি আর কি দেখতে পাচ্ছেন দর্শক ছবিটা কিন্তু অলরেডি আমাদের সাইজ হয়ে গেছে এখন আমি বলি দর্শক এখানে যেহেতু আমরা ছবিটা ঘোরায় নিয়ে কাজ রুটেন করে নিয়ে কাজ করতে চাইলাম সেক্ষেত্রে নব্বই ডিগ্রি রুটেন করার পরে এখানে আমরা ওয়ান পয়েন্ট নাইন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নেব আর এখানে নেব ওয়ান পয়েন্ট নাইন ফোর দশ দেখতে পাচ্ছেন ওয়ান পয়েন্ট নাইন ফোর নেওয়ার পরে আমরা কিন্তু এখানে ইচ্ছে সুন্দরভাবে ছবিটাকে কর্তন করতে পারবো দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয় হ্যাঁ ছবিটা একটা নির্দিষ্ট মনে রাখবেন মাঝখানে যে টার্গেট পয়েন্টটা আছে এটা যেন অব মিডিল পজিশন থাকে তাহলে ছবিটা অ্যাকুরেটভাবে কাটবে আর কি দর্শক এখানে আমি ইন্টার চেপে বা অথবা ডান বাটন কেটে আমরা আপনার ক্লাসগুলোতে দেখাইছিলাম আমি ছবিটা যখন ক্রপ করব ক্রপ করতে অবশ্যই আপনি আমাদেরকে ইন্টার বাটন অথবা ডান বাটন দেখেন ডান বাটন ক্লিক করলে কিন্তু একটা অপশান আসতেছে এখানে ক্রপ ক্যান্সেল আবার ইন্টার চাপলেও কাটবে এখানে ডান বাটনে ক্লিক করে আমরা ম্যানুয়ালি যেহেতু কাজ দেখাচ্ছি ম্যানুয়ালি কাজ দেখাটাই বেটার দেন আপনি যারা কাজ সহজে বুঝতে পারবেন এবং মনে রাখতে পারবেন তো ডান বাটন ক্লিক করে আমি এটাকে ক্রপ করে ফেলছি কিন্তু দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা ক্রপ করার পরে আমরা সেই প্রথম ফার্স্ট লেয়ারে যাব প্রথম যে লেয়ারটা নিয়েছিলাম ফার্স্ট লেয়ারে গিয়ে আমরা এখন ব্যাকগ্রাউন্ডটা যে ক্লিয়ার করবো কেমনি ব্যাকগ্রাউন্ডটা ক্লিয়ার করবো কেমন ফার্স্ট লেয়ারে গেলাম যাই আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এখানে কিন্তু অলরেডি আসছে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে দর্শক এখানে আমরা একটা কালার নিয়ে নেব হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা নিয়ে নিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন আমরা এখানে কন্ট্রোল জে বা জে বা আগের লেয়ারে যদি আমরা যে কাজ করি আগের লেয়ারে যদি নেব আগের লেয়ারে যদি না থাকে কন্ট্রোল জে দিয়ে একটা লেয়ার নিয়ে নেব আমরা কারণ আমাদের কাজের সুবিধার্থে এটা নিয়ে নেব তো যাই হোক হ্যাঁ দর্শক দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা একটা কিন্তু লেয়ার নিয়ে নিয়েছি যেহেতু এই লেয়ার আসছে আমরা কন্ট্রোল কি চাপবো কন্ট্রোল ব্যাগ স্পেস কন্ট্রোল ব্যাগ স্পেস চাপলেই কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমাদের একটা কালার চলে আসবে দেখতে পাচ্ছি আমরা এটাকে আবার আমরা রুটিন করে নেব রুটিন করে নিয়ে হ্যাঁ দর্শক দেখতে পাচ্ছি আমরা কিন্তু অলরেডি একটা ছবির একটা সাইজ আমরা যে এটা করতে চেয়েছিলাম যে ছবির মাপটা এটা কিন্তু অলরেডি চলে এসেছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা তো যাই হোক এখানে ব্যাপার হচ্ছে ছবি কাজ সবাই করতে পারে বাট ছবির মাপ মাপটা সুন্দরভাবে যে নিতে পারবে ছবির একটা রেজুলেশন যে ধারণ করতে পারবে সেই কাজ সম্বন্ধে ব্যাসিক একটা আইডিয়া তার মধ্যে থাকবে এবং সে আরেকজনকে বোঝাইতে পারবে দেন দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু ছবিটা যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ডটা নেওয়া হয়েছে আমরা এখন লেয়ারগুলোকে অ্যাডজাস্ট করে দেবো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দর্শক লেয়ারগুলোকে আমরা অ্যাডজাস্ট করব এখন সেক্ষেত্রে আমরা নিচের লেয়ারে ক্লিক করবো দর্শক দেখতে পাচ্ছি এখানে লেয়ার ওয়ান লেয়ার ওয়ানে ক্লিক করার পরে শিফট অল্টার শিফট অল্টার মনে রাখবেন দর্শক শিফট অল্টার চেপে শিফট অল্টার ই চেপে আমরা কিন্তু লেয়ারটাকে লেয়ারটাকে অ্যাডজাস্ট করে দিলাম এখন ছবিটাকে তারপরে আমরা এটাকে ফাইলে গিয়ে যে সেভ সে যায় দর্শক আপনাদের কিন্তু গত ক্লাসগুলোতেও দেখিয়েছিলাম যে আপনাদের হচ্ছে ছবিগুলোকে কেমনে আমরা সেভ করব কি ফরমেটে সেভ করব কোন ফরমেটে সব সেভ করলে আমাদের কাজটাকে পরবর্তী কাজে আমাদের ঝামেলা হবে না আর যে কোনো ফরমেট আমরা কাটতে পারব বা হচ্ছে ছোটো বড়ো করতে পারব আমরা কিন্তু দেখিয়েছিলাম এখানে কিন্তু দেখতে হচ্ছে অনেক ধরনের ফরমেট আছে দেখতে হচ্ছে দর্শক এখানে বিএমপি জেপিজি ডিসিএস পিডিএফ 
দ্বিতীয় পিডিএফ জেপিজি দেখতে পাচ্ছেন দর্শকরা এর বিভিন্ন ফর্মেট কিন্তু আমরা এখানে ছবির সুবিধার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু জেপিজি ফর্মেটটা বিশেষ করে সিলেকশন করে থাকি আপনারা কী দিয়ে করেন জানি না তবে জেপিজি ফর্মেটটাই বেটার কাজ সুবিধার্থে তো জেপিজি ফর্মেটটা আমরা সিলেকশন করলাম সিলেকশন করার পরে দর্শক দেখতে পাচ্ছি এখানে নাম একটা লিখতে হবে যেমন নাম লিখলাম আর জে রাসেল আর এস এই সি আর যে রাসেল আমি কিন্তু একটা নাম লিখলাম ছবিটা খুঁজে পাওয়ার জন্য পরবর্তী ডকুমেন্টের জন্য আমি খুঁজে পেই তো দর্শক দেখতে পাচ্ছি এখন আমরা সেভ দেবো দর্শক দেন সেভ আর ছবি প্রিন্টের ক্ষেত্রে বা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অবশ্যই রেজুলেশন হাই দিয়ে সেভ করবেন এটা গভর্নমেন্ট ফটো সাইজ না বা হচ্ছে বা অন্য কোনো সাইজ না এটাকে আমরা মিডিয়াম করে নেবো না বছর করে আমরা একটু হাই রেজুলেশন দিয়েই আমরা ম্যাক্সিমাম যেটাকে বলে ম্যাক্সিমাম রেজুলেশনেই আমরা সেভ করব কারণ যে পরবর্তী ছবিটা যেন ফেটে যেন না যায় কাজ করতে যেন সুবিধা হয় সেই ক্ষেত্রে দর্শক এটা খেয়াল করবেন এখন আমরা ওকে বাটনে ক্লিক করলে ছবিটা সেভ হয়ে গেল দর্শক দেখতে পাচ্ছি আমরা ছবিটা কিন্তু অলরেডি সেভ হয়ে গেছে ডেস্টবে এখানে কিন্তু আমরা কিন্তু ছবিটাকে আমরা পুনরায় আমরা ভিউ করে দেখতে পারবো এখন আমরা এখন ছবিটা আমাদের যেহেতু হয়ে গেছে তো যাই হোক আপনারা মোটামুটি আমার কাজগুলো বুঝেছেন আর যদি না বুঝে থাকেন অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন জানাবেন যে ছবিটি কাজ কেমন হয়েছে বা বুঝতে কোথায় পারতেছেন না তো পরবর্তী ক্লাসে আবার নতুন একটি টপিক নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো দর্শক আজকে সময় হাতে অল্প অনেক সময় কম সেই জন্য আজকের মতো এখানে আমি সমাপ্তি ঘোষণা করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবার পরবর্তীতে পরবর্তী ক্লাসে পরবর্তী কন্টিনিউ আপনাদের সাথে দেখা হবে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ